找到了，在这，在这儿。天哪，谁这么狠心？宝宝不哭了啊，啊，不哭了，饿了吧？妈妈来了，看来是被遗弃了。我们把他送到派出所吧。啊，原来你叫程心啊，嗯，真可爱。这跟我们没关系啊，还是交给警察吧。我不放心。你送到福利院，会有人照顾他的。我要收养他。他已经被抛弃过一次，不能让他再离开妈妈了。闺女，这就走了，好不容易回国一趟，也不多待一阵儿。哦，去东面，东面中心那边，我还有工作。啊，路上小心啊。知道了，没事的。哎，到了给妈妈打个电话，妈在家惦记你。妈，没事的，我。明后天就回来了，回来给我做点好吃的，去吧，早去早回，照顾好自己。啊，掌心，不管发生什么，你要记得，咱们家是因为爱才走到一起的。云天明，你愿意尽一个人类公民的责任，接受这个使命吗？这完全是自愿的，你可以拒绝。你刚才说什么？安乐死法案是为我通过的，是吗？是的。啊，不是，候选人不止你一个。如果我没有选择安乐死，想必你也会来诱导我，逼我安乐死的吧？我，我，我不会。我不会，你这是让我死无葬身之地。说什么是为了全人类，你自己怎么不去？进地狱的是我，我，而你成心亲手把我送进了地狱。你是不是把你妈卖给妓院了？你的那颗星星，他送的，但是你却把他害死了。<笑>就算你逃去未来，你也逃不掉这份罪孽。我不是，我不是这样想的。是什么时候？欢迎陈博士大驾来到公元二二六九年，我是 I A A， 代表联合国太空开发署，将您从冬眠中唤醒。啊，初次见面，请多指教。呃，请多指教。哦，啊、请多指教。你好。二二六九，我们之间差了三个世纪。嗯，是的。不过您放心，我很熟悉公园人的。我的导师就是一位公园时代的物理学家。哦，云天明，云天明怎么样了？很遗憾
，探测器还没出太阳系就偏离了航线。我们与云天明先生已经失联两个多世纪了。其实，我是来向您提出一项收购邀约的。我，嗯，没错，就是你。由于我接下来要说的是涉及重大财产和权益转让，我们的对话会被全程记录。您同意吗？嗯。如今，我们飞船速度已经能达到光速的百分之十五，准相对论速度。哼<笑>，不愧是诚信博士啊！咱们去星际旅行已经不再像想象中那么遥远了，比如去 D X 三九零六，是他送我的那颗。通过引力透镜观测 ，I A 博士发现，啊，就是我。这颗恒星拥有类地行星，所以 D X 三九零六星系的价值飙升，好几家巨型企业都想收购它呢。但你是联合国的代表，对。联合国也希望能从您手中回购它，以备未来星际舰队的停泊港口所用。只是，我们不会有企业出价那么高。这是他送我的礼物，我不能把它卖掉。但人类需要它的话。那我能否将星系捐赠给联合国呢？绝对不行！现在的法律不允许政府接受如此大宗的赠与，只能接受购买赎回的方式。可是我并不想独占这个世界。哎呀，您就开个价嘛。可不可以部分出让呢？啊？你要怎么做？我想出让两颗行星的所有权，然后自己留下恒星，这样可以吗？保留恒星，所以你是想放长租，收取恒星能源费？那个就免费给大家使用好了。呃，可以是可以，但只出让行星的话，联合国的出价不会太高的。我明白，这样法律上应该没问题吧？嗯，法律上是可行的，联合国会按照您的要求重新报价。本次交涉已完成。录音录像已关闭，任务完成。哦，对哦，陈博士，虽然联合国这次出价不会那么高，但依然是一笔巨款。你要不要考虑一下，成立一个公司，然后找一个厉害的人来打理？比如，你看，你看，我怎么样？哦，好。啊，他的行星都是你发现的。就交给你管理好了。不，不是你，你等我一下。康主任，我是太空开发署第三局的 I A A， 我要辞职。嗯，你没听错，我现在就辞职。再见。你好爽啊！程博士，哎，程老板，你傻不傻呀？那么多选择，你就选了最糟的一个。如果把恒星一起转让，你就能成为世界上最有钱的人之一啦。我想的并不是钱的事情，或者什么都不卖，整个星系全给自己留着，这也是完全可以的。然后，然后你在冬眠，直到能够飞向 D X 三九零六的那一天，你可以飞到自己的世界去。那么大的地方，有海洋和大陆，想怎么玩就怎么玩。哦，当然，最好带上我。然后我们就去。哦，哎，你真是！责任使你出让行星，良心使你保留恒星，责任又让你放弃恒星的能量。你真是过去那种典型的被这两样东西绑架的人，和我导师似的。他就是。我们俩相隔快三个世纪了，我不指望能马上互相理解。是是是，你是老大，你说了算。哎，不过现在这个时代啊，太有责任心和良心的人叫规训式偏执障碍，可是要接受治疗的哟。
，那，那你先带我认识一下这个世界吧。这种感觉实在是太奇怪了。我冬眠前是三体危机刚开始的时候，人心惶惶，整个社会都在围绕着应对三体人打转。面壁计划成功了，人类成功建立了对三体人的威慑，双方握手言和，他们给我们输送了好多好多先进科技。等未来三体人的舰队到达太阳系之后，我们也将共同生活下去呢。听起来。很像星际联邦，你们那会儿的科幻小说吗？是啊，感觉现在就像在做梦一样。哼哼，这可不是科幻，这就是现在，一个人类与三体人共同发展的伟大时代。走，程老板，我带你去好好体验一下。冬眠来的公园人，慢慢适应这个时代啦。你刚刚说，现在的威慑秩序是面壁计划建立的。我记得，当时还有很多人认为面壁者都不干正事儿呢。哎，对了，面壁者都做了什么呀？面壁者当中最著名的就是面壁者罗辑了，直到现在，世人仍然在为他的功过争论不休。慢慢会知道的。哎，你看前面，这是来自你们那个年代的电影院，到现在也还在啊。嗯，如果你有两百年前的片源，现在照样能放呢。那这个《三国演义》也是两百年前的版本吗？当然不是啦，这是三体人拍的。天哪！没想到吧？咱们人类文化征服了三体人，经过上百年的学习，他们的艺术作品已经跟人类的区分不开了。我觉得还挺好看的。可《三国演义》是讲谋略的呀，三体人居然看懂谋略了。嗯，谋略这块他们学的的确一般，这电影评分也不高。哦，你要是真对三体人的电影感兴趣，你不如看看这个。不是我说，三体人拍这种感情戏可真是比我们强多了，好像这部评分都有九点八了。请问您是程心女士对吧？是的，您在这儿，在这儿。我是新源新闻的记者，您刚刚捐赠了两颗行星给政府，请问是什么让您做出了这么无私的决定啊？嗯。你们是怎么知道我的？我是花边新闻呢，听说那个星星是您的恋人所赠，是这样吗？我不是。起开，起开！我们不接受采访啊！赶紧，赶紧，走！宇宙一家，宇宙一家，共同开发。
是在喊什么？他们希望人类未来能接纳三体人一起在地球生活，而不是得扔到月球或者火星去。我们跟着喊就行了。罗辑，执剑的交接时间快要到了。不管你是否同意，在指定日期到来之前，我们都会选出新的执剑人来接替你。到时候，请你配合我们进行交接是安全了。等咱们的公司成立了，也要你应付他们。等等，男人呢？什么男人？就是男性啊！怎么一个都没看到？到处都是啊！喏，这个就是，还有那个，还有靠边上那三个。刚刚游行站我们旁边的也都是男人。<笑>现在这个时代的审美就是这样，你们公园人最开始可能确实很难分辨他们。嗯，你想什么呢？我可是地地道道的女人耶！你们那时的男人有什么好的呀？粗鲁、野蛮、肮脏，根本就是没有充分进化的物种。杀一个人会被判死刑，这是毋庸置疑的。但如果有人杀了几十、几百万人呢？他在说罗辑。在历史上，他之前摧毁了一个恒星系，里面可能有生命，所以他被指控有世界灭绝罪的嫌疑。他们想审判他，杀死了审判所有生命，文明灭绝罪，这是现代法律中最重的罪了。你就是诚心吧？你是拥有那个遥远世界的人，你真的很好，把那个时代的美都带给我们。你是唯一拥有一个世界的人，也能拯救这个世界。大众对你寄予厚望。哦，我是。你会付出毁灭世界的代价，来建立类似冷战的那种核威慑吗？特别是，如果敌人没有被你的威慑吓住，那你会按动按钮毁灭两个世界吗？这个问题没意义。我怎么可能把自己置于那种位置啊？真的不会吗？当然，那是对一个人来说最可怕的境地了。那我就放心啦。你刚从冬眠中醒来，身体还很虚弱呢。我们早点回去休息，晚上再出来吃饭。
。你好，二百七十多年了，不知这枪还能不能用？我想成为执剑人，你会同我竞争，而你会成功。花季木，花季木是你杀的。是，接替计划需要他，而现在，我的新计划却不需要你。是。